இந்தியா எப்போ வேர்ல்டு கப் விளாடும் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க பெரிய நம்பிக்கை இன்னும் வச்சுருக்கோம் அதாவது ஒரு நாள் இந்த கனவு வந்து நிறைவேற்றப்படும் நான் வந்து நைன்டி சிக்ஸில் போய் கத்தாரில் வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபைஸ் ஆனோம் இந்தியா ஃபுட்பால் கண்ட்ரின்னு நம்ம இன்னும் சொல்லவே முடியாது இப்போ கத்தார் வந்து நிறைய பணம் வச்சுருக்காங்க அதனால் இந்த இந்த கண்ட்ரியால் எல்லாமே செய்ய முடியுதுங்கிறது வந்து காரணம்மா சொல்ல முடியாது அப்படியே கட் பண்ணால் இந்த பக்கம் வாங்க இந்தியாவில் உள்ள விஷயம் எஸ் இந்தியாவில் நிறைய விஷயங்கள் வந்திருக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஐஎஸ்எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் ஓகே வணக்கம் மக்களே இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பர்பான ரெண்டு பேரோட தான் நம்ம இருக்கோம் வேர்ல்டு கப்போட ப்ரெடிக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் வேர்ல்டு கப்பை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேரை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட இருக்கிறது ராமன் விஜயன் சார் அவர் வந்து இந்தியாக்கெலாம் விளையாடியிருக்காரு மெயினாக வந்து இது வேர்ல்டு கப்னால் வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபைங்கே வந்து அண்ணன் விளையாடியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் லீகில் வந்து டாப் ஸ்கோராக இருந்திருக்காரு ஐ லீகில் வேரியஸ் கிளப்ஸ்க்கு விளையாடியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ லைசன்ஸ் கோச் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அகாடமியும் வச்சுருக்காரு ஃபுட்பாலுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஊரில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் ரொம்ப நன்றிண்ணா இந்த இன்டர்வியூ ஒத்துன்றதுக்கு அண்டு ரெண்டாவது வந்து நம்மளோட இருக்கிறது வந்து ராவணன் அண்ணன் அவர் வந்து ஐ லீக் விளையாடியிருக்காரு ஐஎஸ்எல் விளையாடியிருக்காரு மெயினான விஷயம் வந்து லாங்கெஸ்ட் பிளேயிங் கரியர் எயிட்டீன் இயர்ஸாக வந்து விளையாடியிருக்காரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பால் நம்ம ரொனால்டோ பற்றிலாம் நம்ம பேசுகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ராவணனா அகெயின் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி இந்த இன்டர்வியூ அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு மக்களே இந்த விறுவிறுப்பான கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர் பற்றி மட்டும் பார்த்துலாம் ஒன் ஃபுட்பால் ஆப் ஒரு நாற்பது செகண்ட் மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசிக்கிறேன் ஒன் ஃபுட்பால் இஸ் அன் ஆப் தட் டிசைன் ஃபார் ஆல் த ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் லைக் யூ அண்ட் மீ டு கெட் த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அபவுட் ஃபுட்பால் In this app, you can go to the search tab and then type your favorite team or player that you support in this World Cup and then you can just favorite that team. Once you favorite it, you will get notified whenever there is an update about this team or player. What's more, you receive a bunch of statistics about each team and player after the match is done. If you are from India and you have missed the 12.30 am match, then all you have to do is open this app and get all the stats regarding the match. You can track transfer markets, you can watch highlights of videos and short football videos. One Football is a free app that's available for both Android and iOS and if at all you guys want to download it, I provide a link in the description box or simply you can scan this QR code that you see on the screen to download the app. Try it out, One Football app. Okay, so first of all, let's go directly to Kelvi. Now, it's going to be in Qatar. You're going to be in Qatar, you're qualifying in Qatar. Tell us about that experience. And we're going to be in the subscriber generation. We're going to be in the same way as Ronaldo and Messi. If you're going to be in the same way, you're going to be in the same way. You're going to be in the same way as a World Cup match. You're going to be in the same way as a World Cup match. You're going to be in the same way as a World Cup match. But you're going to be in the same way as a World Cup match. வேர்ல்டு கப் எப்போதுமே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் எல்லாருக்குமே அதாவது உலகம் புறாமே நாங்கள் எங்கள் காலகட்டங்களில் வந்து உலகக்கோப்பை வந்து ஒரு ஒரு மாபெரும் ஒரு விஷயம் அதாவது அதை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு கிடைக்காத விஷயம் எயிட்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அப்போ தான் வந்து டிவி வர ஆரம்பித்தது எங்களையெல்லாம் ஹாஸ்டலில் நாங்கள் படிக்கும்போது எங்கள் கோச் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கூட்டி போய் நைட்டில் மேட்செல்லாம் பார்க்க கூட்டிகிட்டு போவார் ஸோ அப்போ தான் வந்து மரடனாவோட இரா அதாவது அந்த அந்த கோல்டன் டேஸ் ஃபுட்பாலோட அதாவது உலகத்திலேயே என்னை கேட்டால் அந்த ஃபுட்பாலை எல்லாராலையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தது டியோகோ மரடோனா அந்த வேர்ல்டு கப்பால் மட்டும் இல்லாமல் அந்த மரடோனா அப்படிங்கிற ஒரு 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 பெரிய மாபெரும் சக்தி இந்த 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 ஃபுட்பாலுக்கு வந்து பெரிய சேவை செஞ்சுருக்கு ஏன்னா நிறைய பேரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி நார்மலான ஒருத்தர் யாரா மரடோனா என்னடா அவன் அப்படி ஒரு ஸ்கில் வச்சுருக்கான் என்ன ஸ்பீடுடா என்ன ட்ரிப்ளிங்டா என்ன கோல் அடிக்கிறான்டான்ங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது வந்து டியோகோ மரட்டனா ஸோ நாங்களும் அந்த காலகட்டத்தில் வளர்ந்தனால அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேயரை வந்து எப்படி பிரமிப்பாக நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் அண்டு காலங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற 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 ஃபுட்பாலும் வேறு லெவலுக்கு வந்துடுச்சு லீக்ஸ் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய லீக்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ வேர்ல்டு கம்போட கொஞ்சம் அந்த அதோட ஏன்னா இதை விட பெரிய பெரிய கிளாஸான பிளேயர்ஸ் எல்லாரையும் நேரடியாக நம்ம பார்க்குற சந்தர்ப்பம் இருந்ததுனால ஸோ பெருசாக வேர்ல்டு கப்பை யாரும் பெருசாக அந்த டோர்னமெண்ட் தனியாக ஒரு டோர்னமெண்ட் ஸ்பெஷல் டோர்னமெண்ட்டாக பார்க்கல ஆனாலுமே என்னையை பொறுத்தளவு வேர்ல்ட
வேர்ல்ட் கப் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் இந்த வேர்ல்ட் கப்பும் கத்தார் வேர்ல்ட் கப் நம்ம ஏஷியாவில் நடக்குது ஸோ அதையும் பெரிய லெவலில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு இந்த வேர்ல்ட் கப் இருக்குன்னு நானும் நம்புகிறேன் ஓகே ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வேர்ல்டு கப்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வேர்ல்ட் கப் இல்லைன்னா வேர்ல்டு கப்புக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுட்பாலுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருப்பீங்களே அது எந்த மேட்சை பார்த்து இல்லைனா யாரை பார்த்து அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும்ல அது எப்போ நடந்தது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிவியில் பார்த்த முதல் ஃபுட்பால் மேட்சே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட் வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்ஸ் தான் ஓகே நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஹாஸ்டலில் படித்ததுனால ஓகே எனக்கு டிவியில் மே மேட்சஸ் வரும் அப்படிங்கிறதே தெரியாது பட் இந்த வேர்ல்டு கப்னாவே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தானே நம்ம மக்கள் எல்லாம் வந்து அப்போ தான் ஃபுட்பாலை பற்றி பேசுவோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக ஸோ நான் ஹாஸ்டலில் படித்ததுனால அந்த குவாலிஃபைஸ் எந்த மேட்சும் பார்க்கல ஃபைனல்ஸ்னால வந்து என்னோடய சீனியர்ஸ்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க வாடன் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால அந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் எங்களை பார்க்க அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ நான் பார்த்த ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து அந்த பிரேசில் வர்சஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஃபைனல்ஸ் எல்லோரும் பிரேசில் பிரேசில் ஏன்னா அந்த பீரியட் வந்து அந்த இடம் வந்து அவங்க டாமினன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஃபுட்பாலில் அந்த டீமே வந்து அப்படியேப்பட்ட டீம் எனக்கு பிளேஸ் நேம் கூட எதுவும் தெரியாது அப்போ பட் ஆனால் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ண வச்சு அந்த ஃப்ரான்ஸ் வந்து அவங்களை அப்செட் பண்ணாங்களே த்ரீ ஒன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் ஜிடேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு த்ரீ ஜீரோ வானா பட் ஆனால் அவர் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபைனல்ஸில் ஸோ அப்போலேருந்து நான் வந்து ஃப்ரான்ஸ் சப்போர்ட்டராகவே மாறிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுட்பாலை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்னால் அதுதான் சொல்லுவேன் ரொம்ப எனக்கு வந்து என்னென்னா ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகிட்ட அந்த மேட்ச்சில் வந்து அதுதான் அந்த இங்கிலாண்டு எனக்கு இங்கிலாண்டு அர்ஜென்டினாவோட எயிட்டி சிக்ஸ் வேர்ல்டு கப் வந்து இன்றைக்கும் அந்த கோலை எப்படி ரெண்டு கோலு ஒன்று வந்து கான்ட்ரவர்சியல் ஹேண்ட் ஆஃப் கார்டோட ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி அதாவது வேர்ல்டு கிளாஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு அஞ்சு பேர் அனாசியமாக ட்ரிபிள் பண்ணி போய் அடித்த கோல் இந்த ரெண்டு கோலுக்கும் காரணம் மாறோம் நான் சொன்ன மறுடோனா ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுச்சு ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா அந்த காலகட்டங்களில் இது வந்து ஏன்னா ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் இந்த பக்கம் கேரி லினேக்கர்னு ஒரு பெரிய ஸ்டார் அதுவும் இங்கிலாண்டு கேம்ஸ் இங்கிலாண்டு வந்து ஒரு ஒரு டாமினன்ட் ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருந்த ஒரு டைமில் ஒரு அர்ஜென்டினா அப்படிங்கிற ஒரு நாடே நாங்கள்லாம் அந்த அந்த காலத்தில் அப்போ தான் கேள்விப்படுறோம் ஏன்னா ஸோ பிரேசில் தான் டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த வேர்ல்டு கப்பில் பர்டிகுலர் அந்த ஒன் மேன் ஆர்மி மாதிரி மறுபடியும் நான் கொண்டுட்டு போன வேர்ல்டு கப் இருந்து இன்னமும் மனசுக்குள்ளே அப்படியே இன்னும் பசுமையாக இருக்குது ரொனால்டோ பழைய ரொனால்டோட இரா அதாவது ரொனால்டோ வந்து லீக்ஸ் எல்லாம் கலக்கிக்கிட்டு இருக்காரு பயங்கரமான டாப் நம்பர் ஒன்று வாலண்டியர்லாம் ஜெயிச்சிருக்காரு ஆனால் அந்த வேர்ல்டு கப்பில் ரொம்ப பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஃபைனலும் வந்துருச்சு ரொனால்டோ ஒரு நாலு கோல் அடிச்சுருந்தார் ஸோ அந்த எப்படியும் வேறு யாருமே ஃப்ரான்ஸை நினைக்கவே இல்லை ஃப்ரான்ஸ் ஜெயிப்பாங்கன்னு ஆனால் ஃப்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபைனலில் இவங்கள வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரொனால்டோக்கு வந்து பெரிய கிரிட்டிசிசம் அந்த ரொனால் மே டோ அந்த டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சோடனே ஏன்னா அவரால் அவரால் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கும்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய தோல்வி ஸோ ரொனால்டோ பெரிய கான்ட்ரவர்சியெலாம் சந்தித்தார் அந்த டைமில் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிற அந்த வேர்ல்டு கப்னால் என்னோடது வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் டூ வேர்ல்டு கப்னால் அப்போ தான் அந்த நீங்கள் சொன்ன அதே ரொனால்டோ வந்து ட்ரையாங்கிள் ஹேர் ஸ்டைல் வச்சார் அதை வந்து ஆனால் நானும் வைக்க ட்ரை பண்ணேன் வீட்டில் சம்மாடி வாங்கினேன் நான் ஆனால் அது என்ன அலோவ் பண்ணல பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா உங்களோட இறால வந்து அந்த டிவின்றதே ரொம்ப ரேராக இருந்திருக்குமேண்ணா அது எப்படி நீங்கள் வந்து அதை வந்து போய் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அந்த அந்த டிவியை போய் நீங்கள் ஒரு இடத்துல போய் பார்க்குறதுன்றது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அதுதான் நாங்கள் இப்போ ஹாஸ்டலில் படிக்கும்போது எங்களை கோச் வந்து கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்க வீடு அவங்க ஒரு சின்ன வீட்டில் இருந்தாங்க ஃப்ரெண்டு கோச்சோட எங்களோட கோச்சோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் நைட்டு அது ஒன்றரை மணிக்கு மேட்ச் நடக்கும் அவங்கள போய் வேறு ஒரு ரூமில் அவங்க படுத்துருப்பாங்க நாங்கள் எல்லாம் போய் உட்காந்து ஹாலில் உட்காந்து அந்த மேட்சை பார்த்துட்டு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியில் ஆனால் அப்போவே நாங்கள் அதை பற்றிலாம் எழுதி என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஃபாலோ பண்ணி இப்படி டெய்லி வந்துட்டு அடுத்த நாள் அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லை இல்லை இதை பற்றியே பற்றி எப்படி அடித்தான் பற்றி அந்த கோலு அப்போ தான் அந்த பேக் குவாலி
சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா அந்த டிவின்ற அந்த விஷயம் நீங்கள் போய் பார்க்கணும் ஒரு மேட்ச் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்தது ஒரு பிளானிங்க்கு ஏன்னா இப்போ வந்து சால்ட்டாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படி தட்டினா என்ன ரீ அது ரீப்ளே வருது கோல்ஸ் ஹைலைட்ஸு என்னத்தை வேணால் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ ஓவர்லோட் ஆகிப்போச்சு எதை பார்க்குறதுன்னு தெரில இப்போ அப்போ எப்படி இருந்தது அது அப்போ நான் நைன்டி எயிட் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ அதில் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் பார்த்தேன் அகெயின் பிரேசில் ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணாங்க அது ஏன்னா நான் ஹாஸ்டலில் தான் படித்தேன் சின்ன வயசில் இருந்தனால கிராமத்தில் டிவி இருக்கும் பட் ஆனால் அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் இருந்தால் கூட அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்காது யாராவது ஒருத்தவங்க வீட்டில் தான் எங்கேயாவது வச்சுருப்பாங்க அது வந்து அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட்டில் தான் வந்து மேட்ச்சே வரும் ஸோ அடுத்தவங்க வீட்டில் போய் டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் பார்க்குறது அவ்வளோ பாசிபிள் கிடையாது ஸோ நான் ஹாஸ்டலில் இருந்ததுனால என்னென்னா ரொம்ப என்னோடய சீனியர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களோட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான மேட்சஸ் தான் பார்த்துருக்குறேன் நான் காலேஜ் முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ப்ரீமியர் லீக் ஸ்பானிஷ் லீக்லாம் நான் த்ரூ அவுட்டாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததே அப்போ தான் ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் ப்ரொஃபஷனல் வந்தோம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஸோ அப்போ வந்து எங்களுக்குன்னு வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பாலோட பிளேயர்ஸோட இருக்கிறதுனால அந்த டீம்ஸை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்ஸ்லாம் ரெகுலராக வச்சுட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் கப்ஸ் இதுதான் எங்களோட வந்து ஃபுட்பால்னா ஒன்றே வேர்ல்ட் கப் அந்த டயத்தில் தான் அந்த ஒரு ஃபீவர் வர மாதிரி அது ஒரு மேட்ச் தான் எங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அதுவும் அந்த டிவி கிராமத்துக்கு போனால் அந்த சன் டிவி இந்த பொதிகை சேனல் இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது இருக்கும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆக்சஸ் இல்லை எங்களுக்கு அப்போலாம் ஓகே சரிண்ணா இப்போ இந்த வேர்ல்டு கப்புக்கு வருவோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து குவாலிஃபைங் இந்தியாவுக்காக விளையாடிருக்கீங்கண்ணா மெயினான ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாரும் வைக்கிறது வந்து பல வருஷமாக அதே தான் கேட்டுட்ருக்காங்க அதையும் நானே உங்கள்கிட்ட கேட்டுறேன் இந்தியா எப்போ வேர்ல்ட் கப் விளாடும் இது வந்து ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஆன்சர் ஏன்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குன்றதெல்லாம் நீங்கள் குவாலிஃபைங் விளாடிருக்கீங்க நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இப்போ எப்படி பண்ண முடியுன்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எல்லாரும் பல வருஷமாக என்கிட்ட கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த கத்தாரை மட்டும் எடுத்துக்கங்களேன் கத்தார் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து நைன்டி சிக்ஸில் போய் கத்தாரில் வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபைஸ் ஆனோம் அவங்களோட தோத்தோம் அப்போ இருந்த கத்தாரில் ஒரு ஸ்டேடியமோ ரெண்டு ஸ்டேடியமோ மேக்ஸிமம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி கத்தார் வளர்ந்து நிற்கிற இடம் வேறு எத்தனை ஸ்டேடியம்ஸ் அங்கே வந்து இந்த வேர்ல்ட் கப்காகவே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஃபுட்பால் வந்து இங்கே இருந்த ஃபுட்பாலை எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்திட்டாங்க இன்றைக்கி வேர்ல்ட் கப் நடத்துறதுக்கான ஒரு தகுதி உள்ள நாடாக மாறியிருக்காங்க ஏஷியாவில் தான் அந்த கண்ட்ரி இருக்காங்க ஸோ எத்தனை விஷயங்கள் வந்து மேலே போயிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்பயர் அகாடமின்னு ஒரு அகாடமியை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அதாவது ஆஸ்பயர் அகாடமிங்கிற ஒரு அகாடமி அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ பெரிய லாங் டேர்ம் டெவலப்மெண்ட்டில் பிளேயர்ஸை உருவாக்கி அதில் உள்ள மேக்சிமம் பிளேயர்ஸ் தான் இப்போ கத்தார் வேர்ல்ட் கப் விளையாடப்படுறாங்க ஸோ ஒரு கண்ட்ரி எந்த அளவுக்கு இதுக்கு பின்னால் நிற்கிது எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபுட்பாலை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்னு ஆசைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்படியே கட் பண்ண இந்த பக்கம் வாங்க இந்தியாவில் உள்ள விஷயம் எஸ் இந்தியாவில் நிறைய விஷயங்கள் வந்திருக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஐஎஸ்எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம இன்னும் நிறைய ஏரியாஸில் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணாமல் இருக்கோம் இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஃபுட்பால் கண்ட்ரின்னு நம்ம இன்னும் சொல்லவே முடியாது கிரிக்கெட்டோட கண் கிரிக்கெட் ஓரியன்டட் ஸ்டே கண்ட்ரியாக தான் நம்ம இன்னமும் பார்க்கப்படுறோம் ஸோ இந்த விஷயம்லாம் எல்லா ஏரியாலையும் நம்ம டெவலப் ஆகும்போது தான் நிச்சயமாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கப் கனவை வந்து எட்ட முடியும் இன்றைக்கி வந்து ஆறு டீம் வந்து ஏஷியாவில் விளையாடுது ஆறு டீம் விளையாடுறதே ஒரு பெரிய ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம எஸ் அதனால் இன்னும் நாங்கள் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க பெரிய நம்பிக்கை இன்னும் வச்சுருக்கோம் அதாவது ஒரு நாள் இந்த கனவு வந்து நிறைவேற்றப்படும் இந்த தொடுவோம் வேர்ல்ட் கப் விளையாடுவோம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இதுக்கு பின்னால் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க நாட் ஓன்லி பிளேயரை டெவலப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஒரு அதாவது என்டையர் கவர்
எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கத்தார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை ஆகி வரல அவங்க வந்து ஹோஸ் நேஷனால வந்துட்டாங்க பட் அந்த டென் இயர்ஸ் இந்த லெவன் இயர்ஸ்ல அவங்களோட அந்த குரோத் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்டர் தேர்ட்டின்லேருந்து அந்த பிளேயர்ஸை பிக் பண்ணி அவங்கள அப்படியே டெவலப் பண்ணி அந்த ஒரே கோச் ஒர்க் பண்ணார் இப்போ இருக்கிற ஃபிலிக்ஸ் அந்த கோச் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வேர்ல்டு கப் வரத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் முதல் முறையாக அவங்க வந்து ஏஷியா சாம்பியன்ஸ் ஆகிட்டாங்க கரெக்ட் ஸோ அந்த பிளான் பாருங்களேன் அதுதான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் வேணும் நமக்கு ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேர்ல்டு கப் தான் கடைசியாக வந்து இந்த முப்பத்தி ரெண்டு டீம் ஆட போகிறது அடுத்த தடவை வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டீம்ஸ் வந்து இன்னும் ஓப்பனாக இருக்குண்ணா ஸோ சீக்கிரம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஓகே சரி அப்போனா வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டீம்ஸாக ஆகும்போது இந்தியாவுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம அதை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ அதில் கூட நம்ம வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்லிட முடியாது தான் அது உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ரெண்டாவது இப்சி இதுக்கு இதுக்கு வந்து இப்போ கத்தார் வந்து நிறைய பணம் வச்சுருக்காங்க அதனால் இந்த இந்த கண்ட்ரியால் எல்லாமே செய்ய முடியுதுங்கிறது வந்து காரணம்மா சொல்ல முடியாது ஏன்னா பணம் மட்டும் இங்கே காரணம் கிடையாது ஒரு ஒரு பேசிக்காக அது என்டையர் கண்ட்ரியே தி வாண்டட் டு ப்ளே ஃபார் வேர்ல்டு கப் இந்த இந்த வாண்டட் டு வின் வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் ஸோ அதனால் நம்ம ஊரில் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே நம்மளால் செய்ய முடியுது இன்ஃப்ரா டெவலப் பண்ண முடியுது எல்லா விஷயத்தையும் செய்ய முடியுது ஏன் இந்த 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 ஃபுட்பால் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போக முடியாது ஸோ அப்போது எல்லோரும் சேர்ந்து இதுக்கு மெனக்கடும் போது தான் இந்த ஃபுட்பாலை வந்து நம்ம வேர்ல்டு கப் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இப்போது ஒரு ஹாட் டாபிக் போயிட்ருக்கு ரொனால்டோட அந்த இன்டர்வியூனா அந்த காலத்துலேயும் இந்த பிர இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு ரொனால்டோவை யாராலையும் டச் பண்ணவே முடியாது ஆனால் ரொனால்டோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த இப்போ ஹேண்டில் பெட்டர் அஸ் அ அஸ் அ பர்சனாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி ரொம்ப நல்ல பிள்ளைல சார் எப்படி இருக்கு பாரு யார் அடித்தாலும் அது பாட்டு பேசாமல் போகுது மெஸ்ஸி வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியில் அஞ்சு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கடைசி குழந்தை நீங்கள் எதுவும் சொல்லக்கூடாது இடையில் நான் முடிக்கிற வரைக்கும்